மூணாவது காரியத்தை பார்ப்போம் மூணாவது காரியம் என்னென்றால் எந்த சூழ்நிலையிலும் கத்தரை நம்ம விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்மளுக்கு வியாதி வந்தாலும் சரி நம்ம எல்லாத்தையும் இழந்தாலும் சரி நண்பர்கள் சொந்தக்காரவங்க எல்லாமே இல்லாமல் போனால் கூட ஏன் நம்ம வேலை பழி சொல்கள் வந்தால் கூட அக்யூசேஷன்ஸ் வந்தால் கூட எது வந்தாலும் சரி நம்ம ஆண்டு விட்டே கொடுக்க மாட்டோம் முதல் வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம் எட்டாவது அதிகாரம் ரோமன்ஸ் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒம்பது ஃபார் ஐ எம் ப்ரிசியூடட் த நெதர் டெத் நோ லைஃப் நோ ஏஞ்சல்ஸ் நோ ப்ரின்சிபிலிட்டிஸ் நோ பவர்ஸ் நோர் திங்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் நோர் திங்ஸ் டு கம் நோர் ஹைட்ஸ் நோர் டெப் நோர் எனி அதர் கிரியேட்டிவ் திங்ஸ் ஷல் பி ஏபிள் டு செப்பரேட் அர்ஸ் ஃப்ரம் த லவ் ஆஃப் காட் விச் இஸ் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் அவர் லாட் இந்த வருஷம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எதுனாலையும் யாருனாலையும் நம்மளே ஆண்டு ஒரு அன்பை விட்டு பிரிக்க முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு உறுதி நமக்குள்ளார வந்துட்டாலே நம்ம முதிர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு கிறிஸ்துவர்களின் குணாதேசிங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கு ஐ மேன் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாக நம்ம பார்ப்போம் நாலாவது காரியம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசியன்ஸ் அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் இப்படியா சொல்கிறது தே ஃபார் பி இமிடேட்டர்ஸ் ஆஃப் காட் ஆஸ் டியர் சில்ட்ரன்ஸ் ஐ மேன் ஸோ இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா நம்ம தேவன் போல கத்தர் போல இருக்கணும் என்று போட்டிருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன செய்வோமா இயேசு போல் ஆகணுமே இயேசு போல் ஆகணுமே அவர்கிட்ட இருக்கிற குணாதிசயங்கள் நம்மக்கிட்டையும் வரணுமே என்று சொல்லி நம்ம எவ் எப்போதும் என்ன செய்வோமா ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு எஃபர்ட் எடுப்போம் முயற்சி எடுப்போம் ஆண்டு வரே நான் உங்கள் போல் மாறணும் மறு ரூபம் அடையணும் சொல்லிட்டு ஸோ அன்று போல் மறு ரூபம் அடையணும் என்ற அந்த வாஞ்சை நமக்குள்ளே அதிகமாக இருக்கும் போது தான் அது ஒரு குணாதிசயமாக இருக்கிறது ஐமே ஸோ இது குறித்து நிறையா வசனங்கள் உண்டு ஆனால் மிக சுலபமாக உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு ஒரு பைபிள் வேர்ஸ் உங்களுக்கு நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு காரியமாக இருக்கிறது தேவன் போல் கத்தர் போல் நம்ம மாறுவது ஐமே ஐந்தாவது காரியம் நம்ம பார்த்தோம்னா கத்தர் நம்மை கண்டித்து உணர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஐ மேன் ஹி இஸ் அ காட் ஹூ டிசிப்ளின்ஸ் அஸ் நம்மளை ஒப்போதுமே வந்து அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா கண்டித்து உணர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஐ மேன் ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம் ஹிப்ரு வர்ஸ் டுவெல் லெவன் நவ் நோ செஸ்டினிங் சீம்ஸ் டு பி ஜாய்ஃபுல் ஃபார் த ப்ரெசன்ஸ் பட் பெயின்ஃபுல் Nevertheless, afterwards, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by Him. In this case, we are going to be a good person. But the person who is a good person is a good person. But the person who is a good person is a good person. Amen. So, if you are a good person, we are going to be a good person. We are going to be a good person. We are going to be a good person. நம்ம ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த கிறிஸ்துவராக இருந்தோம் என்றால் அந்த கண்டிப்பு வரும்போது நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் அதை புரிந்து கொள்வோம் ஏனென்றால் நமக்கு தெரியும் நம்ம கத்தர் வந்து நம்மை கண்டித்து நடத்துகிற தெய்வம் நம்மை சரி பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி நம்ம என்ன செய்வோம் அதை ஏற்றுக்கொள்வர்களாய் இருப்போம் ஐமேன் அடுத்த காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்றால் ஆறாவது காரியம் நம்மளோட விசுவாசம் இந்த உலகத்தில் சார்ந்ததாக இருக்காது நம்ம விசுவாசம் பெரிய விசுவாசமாக இருக்கும் ஒரு வசனத்தை படிப்போம் ஒன்று கோரந்தியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் வசனம் ஐந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தட் யோர் ஃபேத் ஷுட் நாட் பி இன் த விஸ்டம் ஆஃப் மேன் பட் இன் த பவர் ஆஃப் காட் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விசுவாசம் மனிதர்களை சார்ந்து இருக்காது ஆனால் தேவனுடைய வல்லமையில் சார்ந்திருக்கும் அவரோட பவர் அவரோட வல்லமையில் சார்ந்திருக்கும் ஏமேன் ஸோ நம்ம எந்த காரியத்தை செய்தாலும் மனிதர்களை சார்ந்து இல்லாதபடிக்கு தேவனையே சார்ந்திருப்போம் சங்கீதம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று சொல்லுது காட் இஸ் மை ஹெல்ப் ஆண்டவர் தான் என்னோட உதவி ஆளராக இருக்கிறார் என்னோட உதவியே அவர்கிட்டேருந்து தான் வருது அப்படின்னு தாவிது சொல்லுகிறார் அதுதான் நம்ம வளர்ந்த முதிர்ந்த கிறிஸ்துவர்களாக இருந்தால் நமக்கு தெரியும் நம்மளோட உதவி நம்மளோட பலன் எல்லாமே கத்துற இடத்துலேருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிச்சயம் நமக்குள்ளார இருக்கும் ஏமே கடைசியாக நம்ம பார்த்தோம் என்றால் வசனத்தை படிப்போம் முதலாவது கலாத்தியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் ஐ ஹவ் பின் க்ரூசிஃபைட் வித் கிரைஸ் இட் இஸ் நோ லாங்க ஐ ஓ லீவ் ப கிரைஸ் லீவ்ஸ் இன் மீ அண்ட் த லைஃப் விச் ஐ நவ் லீவ் இன் த ஃப்ளாஷ் ஐ லீவ் பை த ஃபேத் இன் த சன் ஆஃப் காட் ஹூ லவ்ட் மீ அண்ட் கேவ் இம் செல்ஃப் ஃபார் மீ இந்த வசனம் பார்க்கும்போது இது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட அடையாளம்னா கிறிஸ்தவர்கள்னா கத்தருக்காக தான் வாழணும் என்ற ஒரு உறுதி நமக்குள்ளே இருக்கும் 
ஏமே நம்ம வளர்ந்த கிறிஸ்துவர்களாக இருந்தோம் என்றால் நமக்கு தெரியும் இந்த வாழ்க்கை நம் வாழ்கிற வாழ்க்கை நம்ம கத்தற்காக வாழ்கிறோம் கத்தற்காக கத்தற்காக மட்டும்தான் நம்ம வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்குள்ளார எப்போதும் அது உறுதியாக இருக்கும் ஏமே நம்மளோட விசுவாசம் ஏசு கிறிஸ்துலேருந்து வருகிறது என்று நமக்கு தெரியும் ஏமேன் ஏனென்றால் நமக்காக அவர் மறித்து உயிர்த்திருந்தால் நம்ம பாவங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் என்ன செய்தார் அவர் முறித முறியடித்தார் ஏமேன் ஸோ பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது அப்போ நமக்கு உறுதியாக தெரியும் கத்தற்காக தான் நம்ம வாழணும் என்று சொல்லி இட் இஸ் நாட் மீ பட் கிராய்ஸ் ஹூ லீவ்ஸ் இன் மீ ஆண்டவரே எண்ணில் வாழ்கிறார் என்று சொல்லி அப்போ ஆண்டவர் எண்ணில் வாழ் வாழ்கிறார் என்றால் எதெல்லாம் நான் செய்யக்கூடாதோ நான் செய்ய மாட்டேன் எதெல்லாம் நான் பின்னோக்கி போகிறேனோ அது தேவனுக்கு பிடிக்காதோ அதை நான் பின்னோக்கி போக மாட்டேன் இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் நமக்குள்ள வரும் ஈமேன் ஸோ கடைசியாக ஏழு காரியத்தை குறித்து உங்கள் கூட நான் சொன்னேன் முதிர்ந்த கிறிஸ்துவர்களின் குணாதிசயங்களை குறித்து ஆனால் இன்னும் நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேர்ட் பிளாக்னால அதிக காரியத்தை சொல்ல முடியாது எது சுருக்கமாக முக்கியமான காரியமோ அதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கொமெண்ட்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது கூட ஆண்டவர் செய்ய சொன்னார் இந்த காரி இதை கூட நம்ம ஆட் பண்ணலாம் சொல்லி உங்களுக்கு கொமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக யூடியூப் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் மூலிமா எனக்கு ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் வீ கேன் ஆட் த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த ஏழு காரியங்கள் குறித்து நீங்கள் தியானம் பண்ணுங்கள் இதை விசேஷமாக இதை நம்ம பின்பற்றி நடக்கணும் கத்தரோட பார்வையில் நம்ம வந்து பரிசுத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபம் பண்ணுங்கள் கத்தர் கண்டிப்பாக அவங்க கூட பேசுவார் ஈமேன் காட் பிளஸ் ஆல் ஆஃப் யூ